Kibondo Hali hii umeiona, umeisikia, umeisikia kwenye tamthilia vile vile imekuwa ni sehemu ya maigizo, imekuwa sehemu ya vichekesho, ni kwa kuwa ni kweli asilimia kubwa ya watu wanachepuka. Yaani wanashindwa kuendelea kwa uaminifu kwa wapenzi wao wa msingi. Jambo hili linasikitisha kwa mtu yote ambaye ametokea kumpenda mtu kwa kiasi kikubwa sana, amemthamini, amemheshimu, amemwamini kitu ambacho of course kinaleta furaha na amani katika mahusiano ya mapenzi. Lakini pale mpenzi wako anapoanza kukusaliti ni jambo ambalo of course linapaswa lizuiwe haraka sana ili mpenzi wako asiendelee kukusaliti mpaka akaamua kuachana na wewe. Sasa shida ni kwamba mpenzi wako anapoanza usaliti huwezi kutambua ghafla. Na yeye mara nyingi huwa aanzi ghafla. Ni kitu ambacho kimeanza taratibu anakiendeleza mpaka nafikia hali ambapo wewe mwenyewe unaanza kujiona kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa. Kwa hiyo moja kati ya dalili za kuweza kufahamu kwamba umeanza kusalitiwa ni wewe mwenyewe kwanza kuona kwamba kuna jambo fulani haliko sawa na linakosesha amani. Nitakupa mfano wa kweli kutoka katika maisha yangu mimi mwenyewe baada ya kufiwa na mke wangu nilikaa miaka mitano bila kukutana mwanamke yote bila kuwa na mahusiano na mwanamke yote lakini nikaja nikakutana kuna dada mmoja ambaye nilikuwa namuona maeneo ya jirani na napoishi alikuwa anaishi kwa dada yake nikafahamu kwamba uh, kwamba ni yuko single kwa nikaanzisha mahusiano na yeye nikifahamu kabisa kwamba yuko single na lakini baada ya muda fulani tumeanza uhusiano tumepima afya tumeanza kucheza ngoma ya uh, wakubwa nikaona kuna hali fulani ya ambayo haiko sawa yani kuna hali ya kupoa ya poa ya hivi Nikamuliza huyu dada nikamwambia Wini inakuwaaje si sio kama unanipenda kama na, kama unaviona kama unapaswa kunipenda Akasema Paul nakupenda tukamwambia no hapana kitu kile kiko sawa Akasema no hamna lolote ni kawaida tu Ha tukaendelea tukaendelea tukaenda lakini baada ya nikona no ili swali alipasa nilishughulikia lakini ikagundua kitu kingine tena kwamba akija nyumbani kwangu haji na simu yake nikanipa shaka kwa hiyo nikaamua siri ya hali hii ya mabadiliko iko kwenye simu yake kwa siku moja alikuja kuja na simu yake nikampigia simu dada yake akamwambia tuma mtoto nimenunulia wini simu aje na ile simu kweli mtoto akatumwa kwa sababu pale nyumbani kwangu simu ile ilipata nikafungua mlango mimi nilipigwa kodi nikafungua mlango nikapokea simu nikaenda jikoni kuangalia kitu nikakuta na madudu mengi sana sasa ni hali ambayo of course ni muhimu sana kuangalia unapoona kwamba kuna wasiwasi lazima kama wasiwasi wanaposema kwamba kwenye moto unapoona moshi kuna mvuke Sora unapona unapona moshi kuna moto. Sawa? Kwa hiyo unapona moshi kuna vitu ambavyo viko sawa. Usikalie kimya ukatulia. Unajua ni nini? Asilimia kubwa ya sisi uh, wanadamu tunaogopa kupata maumivu. Sasa unapokuwa na wasiwasi unaogopa kufanya uchunguzi kwa sababu ukigundua kwamba anakusaliti unaona utaumia sana. Na hilo unaweza kuiona wazi kwa watu ambao wanasema ah mimi sitaki kushika simu ya mpenzi wangu. Sitaki yani hajakatazwa haiambiwa usishike simu yangu au usipekuwe simu yangu lakini yeye mwenyewe asema mimi sitaki kupekuwa simu ya mpenzi wangu kwa nini kwa sababu anajua nikikutana kitu kibaya kitaniumiza vibaya sana kwa sababu hali hiyo si nzuri iwapo unataka uhusiano wako ujae furaha iwapo unataka uhusiano wako uwe umejaa amani na unajivunia kwa kwenye uhusiano uliomo ni jambo la muhimu sana 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 uweze kujithibitishia kwamba usalitiwi Eh, kaka mmoja ambaye amekuwa anasikiliza kwenye Radio Passion FM amesema daktari amekuwa anamsikiliza sana anasema yeye ni mwaminifu anampenda sana mke wake na nina na nina lakini nimejumisha kufuatilia nikaona kuna ukweli anayosema marafiki zake na watu wa jirani nimejumisha kufuatilia kwa karibu sana nikamwangalia mpaka kwenye Facebook nikaona kweli anampenda mke wake kama anavyosema eh, yani ni kwamba yani ni mtu ni mtu ambaye amekuwa anisikiliza amefuatilia maisha yangu huko angalia kama ni kweli sasa anamwambia mtangazaji ambaye anaendesha naye kipindi Passion FM kwamba bwana nimefuatilia maisha ya Dr. Nelson kweli inavyoelekea kweli hana mchepuko ni ni kwa mtu ambaye amekuwa anisikiliza lakini hakamika hivi kweli Dr. Nelson mpaka gari yake imeandika usizini hivi kweli inawezekana kweli kweli achepuki 
na kazi hii anaifanya kwa hiyo amefuatilia kadhalika mtu kwa mtazamaji ni kwamba iwapo unakuwa na wasiwasi jambo fulani lazima ulifuatilie kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinakuonyesha kwamba kuna dalili unasalitiwa ni wewe mwenyewe umekosa amani tu jambo la msingi la pili la kuliangalia ambapo unaona kwamba dalili ya pili ambayo ni ya muhimu sana kuifuatilia pale ambapo unaona mpenzi wako Uh, ana upo uwezekano kwamba anakusaliti dalili nzuri sana ya kuiangalia ni kwenye simu yake ilo ni jambo la msingi unapoona simu yake ameijengea ngome hataki uishike hataki uwe uh, karibu na simu yake anaenda nayo mahali popote pale anapoenda yaani haiachi mezani kia anapoenda anayo kia anapoenda nayo hiyo ni moja kati ya dalili kwamba kuna kitu anachijua ukikijua kitakuumiza anakificha sasa hiyo ni jambo mfukozi wa watu wengi mfukozi wanaliona ni gumu kupekua simu ya mpenzi wako lakini nipenda kuambia ndugu ndugu msikilizaji hakuna penzi linaloweza kujengwa kwenye msingi wa wasiwasi ni kweli unaweza ukakubaliana na mpenzi wako kwamba sitapekua simu yako ni kweli kabisa mpenzi wako anaweza asiwe na mchepuko lakini iwapo ameanza kuficha usiri wake kwenye simu na yeye mna mpango wa kuishi pamoja kwa muda mrefu sio jambo zuri iwapo huyu mpenzi wako anakuruhusu uchezesi sehemu zake za siri sehemu zake za siri unaweza kuzishika shika kwa zinyanya minya kwa zichezea chezea lakini hata kushika simu yake lazima ujulize kuna nini hapa sikubaliane na maneno ambayo wengi wanasema oh kuna siri za biashara si kuna siri za kiofisi si nini na nini no huyu ni mtu wa muhimu kwako iwapo amekuthibitishia unao ushahidi wa kwamba siwezi kumwamini mwenzangu kwamba atatoa siri nyingi kwa lazima uone ushahidi kabla kujamua fanya maamuzi ya kumnyima mpenzi wako access ya kushika simu yako kama unao ushahidi sawa bwana huyu bwana hawezi akatunza siri kama unao ushahidi ni mwenye anajua kwamba ulishamkamata huo ushahidi kwamba unao kwamba yeye anaweza kutunza siri sawa lakini kimeni hapo ni kudanganyana ndio msizaji kwa nini lazima tukubaliane sisi ni wanadamu unaweza ukajaribiwa kuchepuka ni kitu cha kawaida kabisa kwa wanadamu yote hakuna mwanadamu ambaye hana tamaa kila mwanadamu ana tamaa sasa ni jinsi gani wewe unamruhusu mpenzi wako awe mlizi wako usichepuke yaani unapopeana uhuru wa kupekuana simu au password ya mpenzi wako unajua na wewe mpenzi wako unajua face password yako unapeana uhuru baki mnalinda lakini mmoja anamlinda mwenzie sasa katika ulimwengu huu ambapo watu wanasalitiana sana kwa nini tusitengeneze mikakati ya kulinda mahusiano yetu ili yasiharibikie jambo lingine ambalo ni la msingi sana kuliangalia katika swali hili la simu na 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 ya babu swali la simu na kwa maana lingine ambalo tunaliona kwenye swali la simu achana ile la kutokupekua la kupekua simu ya mpenzi wako kutokushika simu ya mpenzi wako na vitu vingine lingine ambalo lipo katika matumizi hayo hayo ya simu ni kama mpenzi wako anapata simu za ajabu ajabu yani akipigiwa simu anakata au akipigiwa simu kama wewe upo anaongea katika hali ambayo fukuzi sio nzuri haijanyoka unajua anaficha kitu anapigiwa simu ana, anaongea lakini anaongea kwa, 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 kwa kama vile anamwashiria yule jamaa mwingine kule yule mtu mwingine kwamba akate simu asiendelee kuongea hali kama hizo lazima uzishutikie swala so, kwambia ni wrong number no kama hali hiyo inajirudia rudia lazima ushuke kumbe na hapo unadanganya kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kuzingatia lingine ene, dalili nyingine ya kuweza kuweza kufahamu mpenzi ambaye sio mwaminifu ni kwamba amekuwa msahaulifu msahaulifu. Ile ni jambo ambalo nafikiri unapaswa kuliangalia. Unapoona hali ya usahaulifu imeongezeka, maana yake kwa sehemu kubwa anakuwa anamuaza mchepuko, mtu ambaye ameanzisha usaliti naye. Kwa hiyo basi anapokuwa mambo mambo yanohusiana na uhusiano wenu wewe na yeye hayapewi kipaumbele. Unapoona mambo ya muhimu katika uhusiano wenu hayapewi kipaumbele, hiyo ni dalili ya kwamba kuna mtu mwingine amejaza akili yake sambamba na hilo ambalo unaweza kuliona ni mtu ambaye unakuta kwa yes anasema niko bahati mbaya ametamka jina ambalo sio la kwako wewe ni mpenzi wako unaitwa Aisha unashangaa amekuita Jenifa lazima utashtuka wewe unaitwa Paulo unashangaa umeitwa George Mbona kwa George vipi? Ah, samani nimekosea vitu kama hivyo. Watu wengine hata kwenye tendo la ndoa, anafanya tendo la ndoa na mke wake, anashangaa mke wake anapiga jina la mwanaume mwingine kabisa. Oh, oh baby George, George, wakati mume wako ni Alex. 
Si viti kama hivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo sasa kwa sababu uyaangalie sasa usipokuwa macho utanikuta mambo mengi yanapita baadaye tunakuja tu tunasikia mpenzi wako amebadilika anataka uhusiano ufe. Sasa hadi kama hiyo sio nzuri. Kwa hiyo angalia kwenye eneo hilo la usahaulifu vile vile ni jambo la msingi. Lingine dalili nyingine anaweza kuiangalia katika dalili za mpenzi ambaye anakosa viti ni kubadilika kwa uvai wake. Alikuwa na vaa tubora amevaa au ina nini lakini unaanza kafta unaona anaanza vaa na kwa makini sana na uvaji wake na muonekano wake nywele nguo anavyovaa yani anakuwa smart sana unapoona hata goza ndani anavyobadilisha badilisha unapoona hali kama hizo tafadhali sana angalia uenda umeshaanza kusalitiwa kwa maneno mengine kwamba angalia dalili nyingine ukiona kuna nyingine ambazo nimezungumzia hapa dalili au tatu zina zote ziko pamoja hapo ni ishara kubwa kwamba una mtu ambaye ni mchekukaji tayari dalili nyingine ambayo ni msingi vile vile kuangalia ukiondoa hiyo hiyo nyingine dalili nyingine ya kuangalia ni tendo la ndoa anakuwa amepunguza hamu ya tendo la ndoa au kushirikiana tendo la ndoa na wewe mara kwa mara hali hii na inaiona sana kwa upande wa wanawake. Wanawake wengi wanaoanzisha michepuko hali hiyo inakuwa ni kubwa sana. Hilo ni jambo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa kina sana. Na ni rahisi sana kulikumbua hilo. Kwa sababu kuna lingine ambalo kosi leza leza litokeza katika eneo hilo hilo ni kwamba alikuwa hana speed ya kupata tendo la ndoa. Ghafla ameanzisha nataka tendo la ndoa mara kwa mara. Kwa hiyo haya maeneo mawili angalia either amepunguza au anaongeza sana. Ghafla. Yaani hakuwa hivyo lakini anabadilisha tu amekuwa na na na, 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 na either anapenda sana tendo la ndoa au amepunguza sana tendo la ndoa hali hiyo vile vile inapelekea kuonyesha kwamba huyu mtu huenda na kusali nyingine ambayo dalili nyingine ambayo ni msingi kuangalia vile vile ni mtu ambaye ameanza kuwa anafuatilia sana ratiba zako anakuuliza uko wapi utafanya nini utakuwa wapi na nini na nini anapofanya vile anapoulizia ratiba zako unapona pezo wako ameanza ghafla ameanza kwa tabia ya kupenda kufahamu kwa wapi unafanya nini utakaa kwa muda gani vitu kama hivyo tambua kwamba anatengeneza nafasi ya yeye kuwa na mchepuko wake anatengeneza nafasi na yeye ya yeye kuwa na burudani na mpenzi wake wa pembeni kwa hiyo angalia usikushtue hali kama hiyo unapona hali imekuja ghafla lazima ikushtue. Lingine la msingi la kuweza kuangalia ni kuangalia ni kwamba pale ambapo unaona mpenzi wako ameanza kutumia neno liko bize mara kwa mara. Hilo ni jambo la msingi sana. Ah uh, ubize uh, amekuwa bali hapo kesi mzako, hajibu message zako kwa wakati na nini na nini au hakupigii simu kabisa hicho ni kipengele na kinyeye cha kuangalia mtu ambaye anakuambia yuko busy na ni mpenzi wako anadai anakupenda mwambie bwana kama uko busy hata chooni usiende ndio tajikuelewa kama uko busy lakini kama kweli unaenda na chooni lazima umtafutie muda kujisema kwamba mimi ni wasamani kwako kinyume hapo mimi na roma nidanganya tu unipendi kwa hiyo lazima uwe mkali katika maeneo kama hayo lingine ambalo of course inaweza kuwa dalili nzuri ya kufahamu mpenzi ambaye anakusaliti eh, ni kwamba amepunguza ukarimu wake kwake kwako. Alikuwa anakusaidia mara kwa mara, anapatia pesa au vocha au anapenda kukutembelea mara kwa mara, vitu kama hivyo amehali hiyo imepungua. Hakusaidii kama zamani, hakuwa hakutembelei mara kwa mara, vitu kama hivyo inaonyesha jinsi gani huyu mtu tayari akili yake imeshahamia kwa mtu mwingine. Hayo ni mambo of course lazima uiangalie na kuweza kuanza kuanzia kwa tathmini na kuangalia kwa ndani sana ni jinsi gani huyu mtu anabadilika na ni kitu gani kimebadilisha. La mwisho ambapo tunapenda kuzungumzia kwa kwa kwa, kwa mada hii dalili ya mpenzi ambaye eh, ni, ni msaliti ni kwamba ameanza kuwa mtu ambaye hana uchangamfu ameanza kuwa mtu ambaye hana uchangamfu maana kuna uchangamfu anaongea vizuri na wewe hata kipekee simu yako unajua una kwamba amefurahia kupokea simu yako lakini uchangamfu unaje umeanza kupungua kuna hali ya ukimya ukimya ambao hauna maelezo hilo ni jambo ambalo tunapaswa kuangalia kwa kina kwa nini amebadilika ni kwamba kwa sehemu kubwa alikuwa anamwaza yule na naona wewe ndio unayemzuia asiendelee na yule naona kwa hiyo anakuona wewe kama adui kwenye nafsi yake ndio naona wewe ndio nae msuhi asiendelee kwa uhuru na yule sasa kinya hakuamika kwa sikutaki lakini anataka aendeleze wote wewe na yule aendelee sasa sasa anakuona wewe ndio nae msuhi manake anataka ukae naye wewe kati anataka aende kule unamzuia hawezi kuongea kwa uhuru na mpenzi wake kwa hiyo anakuona wewe kama kero vingine ambao unapatana na hilo hilo ni kama anakuwa mkali mkali bila visababu vya maana ana ukali ambao hauna visababu vya maana 
Na ndio ambao wakutana na hilo hilo. Sawa, ndio maana hilo ndio ni ukimia usio kuwa na sababu. Unaona zamani ulikuwa nimeongea isikuse nilikuwa mkimia mkimia. Hivyo ni vitu ambavyo unapaswa kuviangalia. La mwisho ndio msikizaji anakipenda kusema kwamba eh, katika dalili za mpenzi asiye mwaminifu la mwisho la kuangalia ni jinsi gani huyu mtu anaonyesha ukaribu na wewe ukaribu wa kihisia ni mwepesi wa kukusifia zamani ni mwepesi wa kushukuru zamani ni nina nini lakini siku hizi ule wepesi haupo zamani akichelewa hata kutaarifu sasa hivi akutaarifu anakaa kimya kimya ukiuliza maswali anakwambia bwana bwana usifuatilie maisha yangu hali kama hizo zinaonyesha wazi kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye ameshaanza kuchepuka na linalofuatana na hilo ni uongo umeongezeka kuna uongo ambao unashindwa kuelewa ana kuna uongo uongo tu hapo unaona maelezo mengi yanakuwa hayajanyoka unapoona vitu kama hivyo kuna mambo ambayo unadanganya danganya na kuna kabisa unadanganya hapa lakini unakaa tu kimya unaona kuna maelezo hayajanyoka vizuri unaona hayajakaa sawa 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 lakini unaona mtu anakuambia hapana bwana mimi bwana mimi siku hizi bwana mimi siusaliti mimi sina nini bwana vitu kama hivyo lakini moyo wako ndio kama kuna jambo nao hapa kuna kitu kikosa haya maelezo hayajanyoka hapa na danganyo yaani mimi kwenye mambo ya kawaida kabisa lakini unaona mtu anazungumza uongo yaani mambo ya kawaida kabisa yaani sio mambo unamjisi kwamba ni msaliti au nini no katika maeneo kama unaona tu anaanza uongo wangu unaongezeka maana yake ni kwamba tayari nafsi yake imeshachukua pepo lile la usaliti limekaa ndani yake anaona kusema uongo kudanganya usaliti ni kitu cha kawaida unaposikia mtu ana pepo la ngono na unaona kuna kitu kimeingia ndani yake kimemshika roho yake kwa kiasi kikubwa kwa hiyo amehalalisha ule mchepuko sasa hapo ndio maana yake mchepuko umekuwa umefikia mahali pagumu na si ajabu anaweza akakuacha wewe aendelee na mchepuko hali hii ya uongo ni kubwa sana nimeshaiona kwa kesi nyingi ambazo zinakuja usini kwangu ni kwamba mtu kabisa ameandika message yeye mwenyewe anasema nilikuwa namtania tu ameandika message yeye mwenyewe anasema mimi sina uhusiano na yeye wakati hapo hapo amemwambia yule 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 demo anamwambia leo nakuja kulala kwako hiyo message mtu wake ameikuta leo nakuja kulala kwako lakini huyu mwanamume anasema ah hapana nilikuwa nimtani tu sina na nini unaweza kuona jinsi gani mtu amefikia mahali pagumu yani kabisa ushahidi umepatikana lakini hakubaliani na ushahidi hasa hapo ndio kwamba huyu mtu amefikia mahali pabaya sana sasa unaweza kusema oh lakini ananipenda ananipatia hili ananipatia hiki ananipatia hiki na hiki usiposhughulikia hiyo hali na kwa napenda kuambia itapita miaka mwaka itapita miaka miwili lakini huko mbele hali itakuwa mbaya zaidi hii ni channel ya falme wa mapenzi ndugu mtazamaji endelea kuangalia channel hii na kwa wale ambao wana cha, eh, kibe, kingamuzi cha Star Times unaweza kuniangalia kila siku ya Jumatano na kipindi kwenye eh, eh, channel ya Bameda TV ah, kwa hiyo anza kuitafuta cha, cha channel ya Bameda TV kwenye Star Times ni namba ngapi ili uweze kuifuatilia kila Jumatano saa na nusu usiku saa kamili usiku ndakwe kwenye uh, TV ya uh, Bameda TV uh, kwa kupitia kingamuzi cha Star Times. Kwa hiyo fuatilia hilo. Na nilipenda kutoa tangazo kwa wale ambao wana ugonjwa wa ukimwi, nilipenda kuunganishwa na watu wenye ukimwi yani uolewe au uoe mtu mwenye ukimwi kama wewe. Hiyo huduma inaitwa gharama ya shilingi 10. Kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika hilo. Na vile vile ningependa kuambia wale wengine ambao wanahitaji wachumba kwa staili kama hiyo hiyo naweza kuwaunganisha kwa hiyo baba yapokuwa wewe una ugonjwa wa ukimwi lakini naweza nikawaunganisha vile vile. Kwa hiyo na kualika ndugu mtazamaji uh, subscribe kwenye hii channel kila anapotoa video mpya utaweza kupata taarifa. Tajitahidi kila wiki leo natoa uh, video mpya. Na kwa hiyo subscribe pale kwenye kile kibox chekundu bofia pale subscribe uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Waambie marafiki zako vile vile kwamba kuna channel moja muhimu sana katika masuala ya mahusiano na mapenzi itasaidia kujenga mahusiano yako. Nimepata feedback kwa toa kwa vijana wengi ambao wanaangalia channel hii wanasema wanafurahia sana wanapata mafundisho mazuri sana hapa kuliko sehemu nyingine yote ambayo umeshaipata. Kwa hiyo nakaribisha uh, jisajili pale subscribe au kuhusu mali sehemu nyingine ameandika fuatilia kile kibox chekundu pale bofia pale jisajili ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Mungu kubariki na nakutakia mahusiano ya furaha na amani tele. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutokea Mwanza.